And now we are live. <laughs> okay, hintay lang natin yung iba no. So kung may magjo-join, ikaw lang kung may magjo-join no. So dito sa habang hinihintay natin yung iba. Maulan dito sa lugar ko. Kagigising ko lang actually. Patulog ako. So ang pag-uusapan natin today is uh, LTE fundamentals um, introduction to 5G no eh yung pag-uusapan natin today so bakit natin kailangan malaman yung LTE dahil si LTE is uh, there is a tight interworking with 5G and eventually makikita natin uh, sa mga susunod nating pag-aaralan is habang dine develop si 5 ah, ala develop si 5G based din kay LTE pag natinig na natin yung radio uh, uh, structure ni 5G no pero mag-focus muna tayo today for LTE LTE fundamentals so most of uh, most of you siguro is familiar kayo dito sa LTE which is a term as long term evolution so yung iba naman um, hindi pa So itong program natin is developed for for beginners actually, no? For beginners and then to sa mga gustong matuto ng LTE and then and then also sa mga gustong mag-review about LTE. So this is a LTE fundamentals introduction, no? Um, hold on na. Okay. So start tayo na ano, hintay lang natin sila. One minute start tayo. And sino nga pala dito yung mga estudyante, no? Yung mga estudyante, uh, pwede pa tayong mag-heart para malamat yung mga student, mga ECE students. And then likes doon sa mga hindi na estudyante. <laughs> hindi na estudyante pero student of life pa rin. Yeah. I hope malino yung aking, yung aking uh, feed, no? Kasi wala akong feedback dito, hindi ko alam kung... Let me check, ah. Let me check kung... Ayan, meron naman akong feed. Okay. Okay, I think uh, pwede na tayo mag-start. Huh? So, bago tayo mag-start, um, meron lang tayong mga ilang rules, no? Kasi very limited lang yung time natin. And I think di naman kayo magtatagal ng more than one hour. Um, first, uh, focus on your learning time. No? Uh, mag-focus tayo dun sa time na to. So, hanggat maaari, kung para ma-maximize natin yung learning, um, punta kayo sa isang tahimik na lugar and then para makapag-focus kayo dun sa pinag-aaralan natin. Ayan. Uh, kung may mga questions or mga comments, i-comment nyo lang dito sa comment section and then yung mga questions na tanongin, bawalikan natin at the end of the session and uh, try natin sagutin isa-isa. I'll try to maximize time also. Hindi ko lang kung masasagot ko pero siguro after this one, makakapag-sagot tayo. Makakapag, uh, tayo ng mga, tan- uh, mga tanong. And then, pagpasensyahan nyo na ako. No? <laughs> uh, minsan kasi uh, I hate Uh, hate post, no? So, wag na, wag na kayo mag, mag, mag-post ng mga hate posts <laughs> kung, kung hindi nyo nagugustuhan yung broadcast. So, just message me for some improvements in any case para mag-improve ako sa mga next sessions natin. And then, do not distract other people kapag uh, gusto nilang matuto. And if you feel that you already know the subject, um, at least hayaan nyo silang matuto, no? And... The materials, yung mga nagtatanong, no? Sa mga materials, um, I will send out the materials. I will send out a link where you can download uh, the materials I will be presenting. So, and then yung Facebook Live will be posted here in dito sa groups. Ayan. So, yung iba na gusto sumama sa groups, hindi ko pa gano'n na ano, no? Na, na, hindi ko pa na-visit ko na, kung na-ano sila, kung na-approve ba sila. Uh, siguro susunod na lang no? kasi para makapag-share na tayo so okay so let's start our session um, 
our topic for today is uh, LTE fundamentals. So nga pala, uh, itong RF Engineer Pilipinas is designed to be discussed in Filipino or Tagalog or Taglish. Yan. Para mas madali natin maintindihan ang isa't isa. Okay? So, kung nagka-Tagalog ako, kung may mali sa Tagalog, pagpasensya nyo na rin. Ha? Okay, um, let's start with introducing myself. Uh, kung nga pala si Richard Matias. Uh, ng RF Engineer Pilipinas. So, a brief background lang sa aking career. Bakit ito ginagawa? Um, I graduated from Polytechnic University of the Philippines, the GIG campus, dito sa Maybikutan, um, year 2004. So, medyo matanda na ako talaga. And then, I started my first job as a part-time professor while nag-review ako sa, para sa board exam. And then when I passed the board exam, inarad akong makapasok sa isang operator sa Pilipinas which is Globe Telecom as a cadet engineer. So, nagstay ako sa Globe Telecom for five years. And then, naging senior engineer ako dyan. And then, um, as a radio network design team and spectrum management. So, pag-uusapan natin yung susunod dyan. No? And then after that, I go to abroad work and then I work in Ericsson, Mexico as a 3G consultant. So doon sa Mexico, nagtuturo ako kung paano gumamit ng iba't ibang planning tool kagaya ng Aircom um, asset, um, ATOL, ng Forsk ATOL, and then Mentum Planet. Yan. So nagtuturo ako doon ng mga ng, ng 3G design and doon din ako tuturo ng LTE. Design. I think that's way back 2010 to 2011. And then, after that, nagtrabaho ako sa, sa Ericsson, Philippines. Uh, yeah, almost seven years. So, um, senior network engineer ako sa Ericsson, Philippines. And then, I was also a certified uh, radio network design professional. Uh, dito sa Ericsson, Philippines. So, di, dito ko natutunan naman yung 5G. Dito ko natutunan mag-start mag-aral ng 5G. And then ngayon, uh, nandito ako sa Myanmar as a radio network head planner sa isang operator dito. So, dito ko ngayon ginagamit ang aking ng mga natutunan sa radio network engineering. That's why I'm sharing to you also my journey para mapakinabangan nyo in the near future. Okay. So, thank you for your uh, for your time and patience to join me. So, let's uh, start the discussion. So, our topic is very simple lang. No? So, Mag-start tayo sa 3GPP standard. Ano ba tong 3GPP? O yung third generation partnership project. Pag-uusapan din natin yung LTE architecture. And then, um, siguro mag-deep dive tayo ng konti dito sa LTE radio access feature. And then, konting sisid ulit sa LTE downlink peak calculation. Ayan. And pag-uusapan natin yung evolution ng LTE. LTE Advanced, LTE Advanced Pro. And then, yung transition niya to 5G and R. Okay. Okay, yan. And then, introduction to 5G and R. Yan. Ito yung mga topics natin. So, yung introduction natin sa 5G and R, talagang maikli lang. Kasi meron tayong specific session para sa 5G and R, para makapag-focus tayo. So, this one is para mag-gain natin yung momentum papuntang 5G. So, for us to understand fully yung 5G and R, Kailangan natin maintindihan din si LTE. Okay. Okay, so let's start sa 3GPP standard. Ito, brief, brief uh, background lang. No, sa, itong logo na to makikita nyo lagi ito. 3GPP, Third Generation Partnership Project. So itong 3GPP na to sila yung nag-set uh, ng mga standards. Kasi kung walang standardization body, magkakanya-kanya yung mga iba't ibang bansa. Kasi nung nag-start tong 3GPP, I think na uh, naging serious sila sa pagdating ng 3G. 
kaya siya naging 3GPP. Pero ngayon walang 4GPP. <laughs> Wala rin 5GPP. Pangalan pa rin niya is 3GPP. So magiging familiar kayo dito sa mga logo na to. LTE, ito yung Long Term Evolution. LTE Advanced. Ayan, so makita niyo LTE Advanced na yan. LTE Advanced Pro. And 5G. Ayan. Okay. So, tignan natin yung summary ng 3GPP. Kasi may maririnig kayo dito, no? Uh, release 5, release 6, release 7, release 8. So, ito yung pinaka, ano, niya, pinaka summary niya. So, si 3GPP, release, nakita nyo sa left corner, no? Um... Nag-start siya noong 1992. It's basic on GSM only. So, sinet yung group system mobile. Uh, global system for mobile communication. And then, dinawag siyang phase 1, phase 2, and then release 96, release 97, and then yung release 99. Makikita nyo dito, no? yung R99. Ito yung tinatawag natin R99. Yung 3G UMTS incorporating WCDMA radio access. And then lumabas yung release 4 Way back 2001 Q2 Nandito na yung UMTS All IP Core And then introduce Sa release 5 Yung IMS and HSDPA High Speed Downlink Packet Access And then on 2004 Lumabas yung HSUPA MBMS, MBMS IMS Enhancement Push to talk over cellular operation in WLAN. Release 7 is improvement in QoS and latency. VOIP and HSPA+. And pati si Edge Evolution. Yeah. And then release 8. Release 8 is the introduction of LTE. Ito talaga yung pinagsimula ni LTE. Release 8. So pag sinabi natin LTE basic... Dito na yung inintroduce si LTE tsaka yung SAE, yung System Architecture Evolution. Dito marinig nyo na rin yung MIMO or MIMO and then Dual Cell HSDPA. Yung 42 Mbps Dual Cell HSDPA. Release 8. Mamaya pag-uusapan natin in detail to. ano mga nangyari dito. And then release 9, WiMAX LTE UMTS Interoperability. Dual cell HSTPA with MIMO and dual cell HSUPA and LTE HNB. Release 10. Release 10, ito yung tinatawag ating LTE Advance. Ito. Ito. ito yung mga major milestone ng ano. LTE Advance, backwards compatibility with release 8 LTE and multi cell HSTPA. Then release 11, 12, and then si release 13, ito yung tinatawag natin LTE Advanced Pro. Yan. Andito na yung mga elevation beam forming, fully dimension MIMO, and indoor positioning. Dito rin lumabas si LTE M, cut 1.4 MHz, and yung cut to 200 kHz introduced. And then yung release 14, Elements on the road to 5G. Dito na sila nag-start. And then yung release 15 by last year and uh, 5G phase 1 specification. Ito yung NSA, non-standalone uh, architecture. And then in-expect natin by next year, 2020, uh, or early this year, baka i-release yung release 16. Yung standalone uh, architecture ni, ni, ni 5G. Yung specification. Ito yung 5G Phase 2 specification. So, ito yung tinatawag nating 3GPP standard. So, nakita nyo dito. Ha? So, si LTE is nag-start sa Release 8. Release 8. LTE Advance is nag-start ng Release 10. Ah, release 10. LT Advanced Pro, ito ay natagating release 13. And then, release 15, yung phase 1 is si 5G. Okay. Alright. Uh, Taka, tingnan natin kung meron lang tayo itong mga nag 
comments. So, kung meron kayong mga tanong, um, just type in the, the, in the in the comment section, ha? And then, tignan natin. Kung hindi nyo naririnig, um, sabihin nyo lang sa akin, no? Teka, tignan natin. Tignan ko lang sa feed ko. Na meron pa naman. <laughs> okay. Okay. So next, let's start. Let's uh, proceed to LTE EPC architecture and terminology. Okay, let's go. So LTE EPC architecture and terminology. So si LTE, meron lang siyang very flat architecture, not unlike ni 2G at ni 3G. So very flat meaning wala siya masyadong um, interconnections or controller. Oops. Okay. Okay lang ah. Tayo dito. So, itong EPC, ito yung tinatawag nating Evolved Packet Core. This is an IP network, no? Consisting of uh, routers and gateways that connects uh, in external networks, kagaya ng internet or IMS. And then, papuntang radio access network na tatawagin nating um EU tran. Hm? Teka lang ah. Ano yan dito? Ayun oh. So sa EPC, meron tayong dalawang major net, major uh, major um, elements, si MME at saka si Gateway. Si Mo Mobility Management Entity at saka si Gateway. Ito. So, ang tawag natin dito sa EPC, Evolved Packet Core. No? Ayan yung Evolved Packet Core. And then, after this one, itong Evolved Packet Core, tinatawag natin itong um, SAE, System Architecture Evolution. No? Defined by 3GPP, by a group. Nung ginawa siya ng 3GPP, tinatawag siyang SAE, Evolved Packet Core. So, ito yung connection niya sa internet or the IMS. And then, itong EPC is connected sa ating EUTRAN. Evolve UTRAN. Evolve Universal Terrestrial Radio Access Network. So, yung EUTRAN is composed of E node B. Evolve node B. Ayan. Taka. Quick lang, na? Ano ang pagkakaiba ng tawag natin sa mga sa 2G? For example, ah, sulat na gusto ko dito. Kapag ka 2G, pag ka 2G no. At ay bagoyin ko lang yung kulay no ano. Pag ka 2G, ang tawag natin dito ay BTS. Base Transceiver Station. Pag ka 3G, ang tawag natin dito ay E ah, no, no, ah hindi pa hindi pa pala inod di sorry. Magbubura ako, magbubura ako. Mali, mali, mali. Mali, mali ulit. So pag ka 2G, ito ay BTS. Pag ka 3G, ito ay node B. Pag ka 4G or ito ay E node B. No? Sa 5G, tinatawag itong G node B. Ngayon, sa mobile, uh, sa user equipment naman, kapag ka ang phone mo is 2G, ang tawag mo dito ay MS or the mobile station. No? Pag ka E node B naman, ang tawag mo dito ay U E. Ito naman ay U E. Ito rin ay UE. Yan. Okay. UE. So, kapag uh, bibili kayo, no? after nyo ng after nyo ng after nyo ng ng workshop natin, pag bumili kayo ng telepono, tanong nyo agad, uh, UE ba to? Or MS lang? Or mobile station lang? User equipment or mobile station lang? Okay. So, ito yung Utra, no? So, nakakonekta lang siya 
So, ito yung EU TRAN, Evolve EU TRAN, tinatawag din natin itong LTE, the Long Term Evolution. Tapos, ito na yung ating mga UEs na nakakonekta. So, ang tawag natin dyan ay Evolve Packet System sa so, buong system na to. EPS. So, EPS is composed of the EPC and the EU TRAN and the UE. Yan, ito na yung buong system. So, yung telepono mo, kapag nakakonekta ka na, ang tawag natin dito, ah, ang tawag sa telepono mo ay UE na nakakonekta sa E node B. So, yung control plane, itong control plane dito, yung control plane dito, meron tayong user plane. Control plane is connected sa, M sa MME. And then, the user plane is connected sa gateway. Okay. Okay. Next, punta tayo dito sa tinatawag ating interface. Interface means connections, no? What is the, what we call the interface connecting EPC and the inode B? Tawag natin diyan ay S1. Okay? The connection of inode B going to EPC is called S1. Okay? And the connection of E node B to E node B is called X2. Kaya may literal na S1 at X2. Minsan sa mga exam, <laughs> sa mga technical exam, no? ang ginagawa nila minsan is what do you call the connection of the E node B going to the EPC? Letter A, S1, letter B, S2, letter B, uh, letter C, X1, C, X2. So, misa na pagkakamali ka, no? Na, hindi mo, ano, ano kaya to? So, ang tawag natin dito is S1. S1, tsaka X2. Ayan. Alright. So, yun lang. Very flat ang architecture niya. Unlike sa, unlike kasi sa ano, no? Unlike sa 3G, meron kang node B. Meron kang node B dito. Ang itong tower ko. Meron kang UE dyan, no? Tapos si Node B nakakonekta kay RNC, Radio Network Controller. Ngayon, si Radio Network Controller papunta na siya ng core. So, sa core, nandun si MSC. Meron kang CS core at saka packet core. PS core tsaka CS core. Yan. So kay LTE nawala 'yon, no. Ang kita niyo direkta sa core yung inod, yung connections. So parang ang nangyari is ito nagiging isang buong na uh, radio, isang inod bisha. Yan. Okay, next is uh, let's move on to the radio interface. Tong radio interface no. Ano tong radio interface ato? Well, radio interface, um, meron tayong major key radio access features sa LTE. Pag sinabi nating radio access features, ito yung pinaka-basic, pinaka-importante sa LTE. So, yung iba features talaga siya. No? Pero mostly, ito yung kailangan nating malaman sa basic na kailangan nating malaman sa LTE. Ngayon, sa LTE, meron tayong, kasi ang uh, particularly sa FDD. When we are talking about FDD, the frequency division duplex. Sa FDD, meron tayo, kunyari, ito yung aking inode B. Uh, and then, ito yung aking UE. Meron ko tinatawag na downlink. Ito yung um, signal coming from the inode B going to the UE. And then, meron ka signal papuntang UE um, galing na UE papuntang e -node B. Ang tawag natin doon ay uplink. So, kung napag-aralan natin yung satellite communications, ito yun. No? Ito, yung, ito yung feature na yun. So, sa downlink, ginagamit na multiplexing is OFDM. Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Pero, pagating sa uplink, 
gumagamit siya ng SC, FDMA, a single carrier frequency division multiple access. Tinatawag din siyang um, tinatawag din siya minsan na discrete Fourier. I don't know. Okay, so ito yun, no? And then, meron tayong scheduling na sinasabi. So, sa scheduling, meron tayong major scheduling. Um, ang scheduling na ginagamit natin is both sa downlink and uplink, no? Meron tayong tinatawag na proportional fare. Ah, round robin muna tayo. Punta muna tayo sa round robin. Meron tayong tinatawag na round robin. Round robin. So, regardless of the quality and uh, and uh, need, so otoma ane um binibigyan niya resources, pinapaikot niya resources sa uh, lahat na, no? and then max CI. Ito naman bibigyan ka ng resources ng network, depende sa iyong uh, the rate of scheduling uh, best radio conditions, and yung best best radio conditions. And then number three is proportional fare. And it's something in between the max CI and round robin. Ito yung kahit the best radio condition are utilized. Ah, sina satisfy parin yung fairness between the user. So yun sa tawag nating scheduling. So kapag ganap nta kayo sa ibat ibang vendor. Meron pa siyang ibang term na ginagamit. Minsan may limang 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 items to pero pag-uusapan natin ngayon itong tatlo lang. And then link adaptation. Link adaptation um particularly sa um sa radio no. Link adaptation is uh, meron kang tinatawag dito na uh, nagbabago yung iyong modulation. Lalo na kunyari sa time domain link adaptation. Ha? Punta tayo sa time domain link adaptation. Meron tayong modulation scheme. Adaptive modulation scheme. Ang modulation na ginagamit ng LTE is uh, tatlo. QPSK. Ito yung 2 raised to 2. 16 QAM. 2 raised to 4. And 64 QAM. 2 raised to 6. Ito yung basic package ng LTE. QPSK, 16 QAM, and 64 QAM. Meron tayo ngayon isa na 2, 2, 5, 6 QAM. 2, 5, 6 QAM. 2 raised to 8. Ayan. Ito yung ating iba't ibang link adaptation. Bakit natin kailangan malaman ito? Mamaya pag nag-compute tayo, papakita ko sa inyo paano natin siya magagamit. No? So, mostly, apat, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, and 256 QAM. Then, puto tayo sa advanced antenna solutions. Sa advanced antenna solutions, um, meron tayong tinatawag na MISO. <laughs> Actually, meron tayong MISO. So, si MISO is, uh, kunyari, meron ako dito, for example, meron tayo dito, no? MISO is, uh, marami siyang streams. Pero pagka pinasok mo siya, isa lang yung receive niya. Ito yung MISO. Multiple in, single out. So, ginagamit to sa beamforming at saka sa transmit diversity. Ayan, beamforming at saka TX diversity. Meron tayong isa pa na tinatawag yung SIMO. So si SIMO, meron ako yung UE dito. Paglabas ko dito isa, meron siyang dalawang kukuha. 
So, single in, multiple out. Ito naman ay ginagamit sa for receive diversity. Receive diversity. RX dive. Lalo na, kunyari, meron ka dito, dalawang antena. And then, yung pinakamagandang application ng LTE is the MIMO or the MIMO. The multiple in, multiple out. So, kung meron akong MIMO, ito yung aking radio channel, meron akong dalawang streams pababa, at meron din akong dalawang streams na natatransmit. So, it's either 2x2 MIMO, 2x4 MIMO, 4x4 MIMO, 4x2 MIMO, or 8x8 MIMO. So, it's a multi-layer transmission. So, nagka-transmit ka ng dalawang streams kapag 2x2 MIMO, dalawang streams pababa, at nire-receive din siya ng dalawa, at dalawang streams din pataas, mula sa UE. Okay. Next is the spectrum flexibility. Spectrum flexibility, no? Yung spectrum flexibility, ibig sabihin, kasi si GSM, um, ang normal, normal talaga naman normal, ang kanyang bandwidth, channel bandwidth is 200 kilohertz per AR FCN. Per absolute radio frequency channel number. 200 kilohertz lang yung ilapad ng isang carrier niya. Pagdating kay UMTS, ang kanyang bandwidth is 5 megahertz per carrier. Pero ngayon, may makikita kayo ng mga UMTS na 4.2 megahertz. So, different feature niya. Pero, typically, it's 5 megahertz per carrier. Bakit siya tinawag na flexible bandwidth kay LTE? Kasi si bandwidth, ah, si LTE, is nagisimula siya sa 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15, at saka 20 MHz. So, yung, yung bandwidth mo is depende sa resource ng Depende sa resource ng operator. So, kung mas marami siyang frequency, pwede niyang gamitin to At pwede rin siyang uh, maging strategy kung paano niya gagamitin to So, flexible yung kanyang bandwidth. Pwede ako mag-deploy ng LTE ng 3 MHz. Pwede ako mag-deploy ng LTE ng 5 MHz. Pwede rin ako mag-deploy ng LTE ng 15 or 20. Ang tanong, pwede ba tayo mag-deploy ng LTE more than 20 MHz? Pwede. Via carrier aggregation. So, sa, I think sa release 10, nag-start yung carrier aggregation, pwede tayo mag-combine up to 5 carriers of 20 each. So, that means 100 megahertz. Pero pagating ng release 13, si LTE Advance Pro, pwede tayo mag-combine up to 32 carriers, which is uh, equivalent to 640 megahertz. Okay, no? So, yun yung naging inspiration din pagating kay 5G NR. Flexible uh, spectrum flexibility. Ngayon, si LTE, pwede din natin siyang i-deploy as FDD or TDD. It depends uh, sa frequency. No? Mostly, yung mga lower frequency bands, nasa FDD siya. And then, TDD, yung mga 2.5 pataas up to 6 gigahertz. So, ito yung mga TDD. Okay. So, next, pag-usapan natin yung LTE Radio Access sa downlink. So, dahil si LTE ay gumagamit ng OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Ano ba ibig sabihin nito? Yung Orthogonal Frequency Division Multiplexing, ang ibig sabihin niyan ay, kapag na natin sa frequency domain, yung signal niyan, makikita nyo yung peak point ng isang carrier ng isang sub carrier is the null point of the next carrier ito itong dalawang to yung peak niya null point ng adjacent carrier so sinasabi natin ito no ACI or no adjacent carrier interference unlike the GSM si GSM pag tinignan mo sa spectrum analyzer ang kanyang waveform 200 kilohertz each pero ganito ang itsura yan ganyan Pero si OFDM, yung peak niya is null point ng kabila. 
null point, peak point, null point, peak point. Ito yung orthogonal frequency division multiplexing. Ganito yung behavior ng waveform niya. So, ang isang subcarrier is 15 kilohertz each. Ayan ang mga kailangan natin tandaan. One subcarrier is 15 kilohertz each. Okay? Ayan. So, kung ito yung ating, kung titignan natin yung ating, yung ating spectrum, meron tayong frequency here sa x-axis at meron tayong time y-axis. Ito yung mga subcarriers natin. Ganyan, itsura nat ganyan ang itsura niya pagdating sa LTE downlink. Ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin nito, pwede ang user mo is pwedeng magkaroon ng resource allocation sa iba't ibang frequency time um, assignment. Pwede hindi siya magkakatabi. Pero ito, katulad ito, pwede magkatabi. Pero itong kulay nito, pwede ako dito, pwede dito. Siguro itong user nito is heavy user. At pwede rin naman itong resource na yan na pwede niyang gamitin. So, ganyan yung orthogonal frequency, ah, orthogonal frequency division multiplexing. Mamaya pag-usapan natin ito. No? So, ang isang subcarrier, one subcarrier is 15 kilohertz. At ang isang resource block Ang isang resource block Ang isang resource block ay meron siyang 12 sub carriers. Ano yung sabi niyon? Yung sabi ng isang resource block is 12 times 15 kilohertz which is equal to 100 kilohertz in terms of frequency domain in terms of frequency domain 100 kilohertz ang lapad ng isang resource block and 0.5 millisecond ayan na okay ngayon punta tayo ngayon dito sa Punta tayo ngayon dito sa uplink. Ano pagkakaiba ng uplink uh, access niya? Ngayon, sa uplink access niya, um, tinatawag natin itong SC FDMA or the Single Carrier FDMA. SC FDMA or the Single F... And then, tinatawag din siyang DFTS o FDMA. Ano yung DF, DFTS o FDMA? Discrete Fourier Transform. No? O FDM. So, like O FDM siya, no? So, 15 kilohertz din siya, pero consecutive. And, sen and then, same time domain structure. Katulad din siya ng O FDMA, pero ang ginagawa niya, pinagsasama-sama niya yung mga subcarriers into one. At dito may mga subcarriers natin, di ba? Sa downlink. Pero siya, pinagsasama-sama niya. Nagbubukos niya. Parang kapag tinignan mo, pag ang analogy ko lagi, ang analogy ko dito, meron kang walisting tank, no? Yung walisting tank, uh, magkakahiwala yung subcarriers niya. Ito yung downlink. Pero pag ating ng uplink mo, pag samasamahin mo yung walisting tank, so makakabuo ko ng single carrier papuntang ah, sa uplink. So, ito yung pagkakaiba niya, no? So, sa downlink is OFDM. Sa uplink is SC FDMA. Yan. So, dahil din siya may low peak to average power ratio para makinabang yung mga UE. Okay. Let's go here sa flex, flex, uh, spectrum flexibility. Yan na. Ito. Ito, ito. ito yung iba't ibang frequency ng channel bandwidth ng LTE. So, dito, sa 1.4, meron akong 6 resource block. Resource. Resource block. Meron akong 6 resource block. Okay. RB. Dito, meron akong 15. Dito, meron akong 25. 
dito meron akong 50, dito meron akong 75, dito meron akong 100. Bakit ganun? Paano nangyari yun? Sample na natin to. Sample tayo dito. Yung 20 megahertz. Diba? Ulit ha? Sa isang resource block, ang aking resource block is 100 ki 180 kHz, right? Sa nanggaling to, ito yung 12 times 15 kilohertz. 12 subcarriers. So, ang gagawin ko lang, kung meron akong 20 megahertz dito, ilang resource block na tigo 180. So, 180 to. So, kung 20 megahertz to, i-divide ko lang siya. So, ilan? So, 20 megahertz divided by 180 kilohertz. Ito yung P... RB 120 divided by 180 ilan? Mga, tingnan tayo ng compute tayo. Kalimutan ko eh. 111. Oh. 111.11 PRB. Pero bakit sabi niya 100 lang? Ah, kasi pag tinignan natin sa spectrum, yan Itong 20 kilohertz, yung 100 resource block, ito lang siya. Meron kang 1 megahertz. Actually, uh, yung 180 times 100 is 11. Huh? 180 times 100 is 18 megahertz lang talaga to. 18 megahertz ang kinakain nito. At meron akong 1 megahertz na bandwidth na guard band. Yan. Anong kahalagahan nito? So kapag meron sa ibang sa ibang mga ano sa ibang mga operators na wala silang frequency sa 1800. Wala silang frequency sa ibang eight, wala silang frequency no. Ang mangyayari Itong, dahil sinasagad nila talaga yung frequency, itong guard band na to, ginagamit pa rin yan for GSM 1800. And then, nagalagay tayo ng mga feature para maiwasan natin yung interference sa pagitan itong band na to at saka nitong guard band na to. Ayan. So, yun yung spectrum flexibility. Okay? Alright? Of course, syempre, pagdating sa LTE, ah, sa LTE, kailangan din natin malaman kung anong klaseng UE category. Kasi minsan makikita mo, bakit gano'n? Uh, 100 Mbps yung capability, pero hindi naman kaya ng UE ko. Ngayon, kailangan mo tignan yung category ng UE mo. Ang bawat UE, or yung telepono, or yung phone, May iba iba siyang category. So, dito sa example ko, meron siyang class 1, class 2, class 3, class 4, and class 5. Yeah? So, yung class 4, for example, ang capability niya is 150 Mbps sa downlink at 50 Mbps sa uplink. So, hindi ka pwede basta, basta mag-test uh, ng isang network kung ang UE mo is hindi capable. For example, mag-test ka ng LTE 20 MHz 44R. Kailangan ang UE mo is capable of 44R. Yeah? Ito, 4x4. Four, four four. Hindi mo matetest yung full capability ng network kung yung UE mo is not 44R or 4x4 four four capable. So, hindi mo makukuha yung 300 Mbps. So, tingnan natin. Paano natin nakikita? So, pag pumunta kayo dito sa link na to, no? sa 3gpp.org, dito yung pinaka-bible ng lahat ng specifications. Punta kayo dito, makikita nyo yung kumpletong specifications lahat ng radyo, uh, lahat ng, ng UE, at then lahat ng mga, mga standards. Sa 3gpp.org. Okay. So ngayon, nag-sample ako ng isang, ng tatlong ano. Punta kayo dito sa GSM Arena. Ayan. Makikita nyo dito yung comparison ng tatlong phones. Si LG V50, Tink. 5G, Samsung Galaxy S10 5G, at si Huawei Mate 
20x 5G. So itong tatlong phones sa to, itong tatlong phones sa to no, is 5G capable. So paano natin siya paano binabasa yung specifications ng mga phones sa to? So ito pinagkumpara ko yung tatlong telepono. Um syempre kung 2G, kung 5G capable yan dapat capable ng 2G, 3G, tsaka 4G. Dito naman makita niyo anong band, no? Kasi meron tayong LTE band 1. Pag sinabi natin LTE band 1, that is 2100 megahertz. Band 3 is 1800 megahertz. Pag-usapan natin 'yan sa mga susunod na ano, na discussions natin. So band 1 is 2100, band 3 is 1800, band 8 is 900 megahertz. So, anong importansya nito sa operator? For example, um, magde-deploy tayo ng LTE 900. Ibig sabihin is 900 megahertz. So, ngayon sa sa network na identify natin, na identify natin kung yung mga UE or yung mga subscribers ng current network natin is capable of LTE 900 megahertz. Itong mga phones na to, ito yung hinaharap natin. Ito. Capable. 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 And then, binibilang natin. Kasi anong sense ng pagde-deploy ng LTE 900 kung ang mga UEs mo o mga subscribers mo ay hindi capable na maka-access sa network mo kasi yung UE type nila is hindi capable for L900. So, napaka uh, importante yung decision factor to pagating sa operator. Next, 5G network. Ang kita niya dito, ayan na. 5G NSA. Non-standalone. Sub-6 millimeter wave. Sub-6 millimeter wave N76. Sub-6 millimeter wave N77, N78, N79. And then, lalabas din dito yung category nalabas dyan. Nasaan na yung kategory nito? Cat 18. Sabihin, no? Capable siya up to 1.2 gigabit per second and 75 Mbps sa uplink. Itong phone na to, si Samsung Galaxy S10 is category 20. Capable of 2 gigabit per second and 150 Mbps uplink. And then, category 21, 1.4 gig, and then 200 Mbps. Ah, LTE pa rin siya sabi ko, no? So, kung pagdating sa 5G, halos 2 gigabit per second ang capability. Titindi ng mga telepono nito, no? Kala kaya makakabili ng ganda. <laughs> okay. Okay. So, it was announced la, uh, this February, ngayon taon lang, 2019. So, pagating bago siguro matapos tong taon ng 2019, naras dadami pa yung mga 5G. Or pagating ang 2020, no? nalabas na yung mga 5G phones. Okay. Okay, next. Ito. Mag-usapan natin ito. Ito, naitanong sa akin ito nung isang one time sa interview. Paano kinocompute ang maximum theoretical throughput ng LTE? So, ngayon, it, ngayong araw, dahil marami naman pa tayong oras, ituturo ko sa inyo paano i-compute yung downlink peak rate ng LTE. So, provided, meron tayong 20 MHz. No? Meron tayong 20 MHz. Ha? Yung bandwidth ko is 20 MHz. Okay? Sa 20 MHz na yan, meron tayong Uh, OFDM, OFDM symbols. Meron tayong 14 OFDM symbols. Okay? So, OFDM symbols, makita nyo, dito, meron tayong resource block, right? Ilan yung resource block natin? 100 resource block. And then, meron tayo dito, sa bawat resource block, meron tayong 12 subcarriers. Diba? 1, RB, meron tayong 12 sub-carriers. Natatandaan nyo yung ating modulation, si QPSK, may 2 raised to 2, si 16 QAM, merong 2 raised to 4, si 64 QAM, 
mayroong 2 race to 6. At natatandaan nyo rin din itong si Maimo. Si 2T, 2R. 2x2 Maimo. And 44R. Yan. Itong mga kailangan natin tandaan. Hmm? Okay. Okay, let's start ha. Tignan natin. So, meron kang 14 OFDM symbols per 1 millisecond subframe. Kapag ka... Itong mga symbols na to. Pero kung 14 dito, di ba? 14. Nilagyan ko ng 6 bits. Bawat isa. 6 bits. Bawat isa. So, ibig sabihin, ang isang OFDM symbol ko ay meron akong 84 bits per subframe. 16 a 6 bits. Kapag ka 64 kwam, ang ginamit ka. Pag 64 kwam. So, kapag ka 16 kwam yan, mababa yan. Times 4 lang yan. Magiging, ito, magiging 4. Kapag ka QPSK, ito, magiging 2. So, yung 84 bits, within 1 millisecond, ibig sabihin, yung isang subcarrier ko, yung isang subcarrier ko na 15 kilohertz, na meron akong duration na 1 millisecond, ang speed na kaya niyang ibigay sa'yo is 84 kbps per subcarrier. Ilang subcarrier sa isang resource block? 12. So, times 12, it will become 1.008 mbps per scheduling block. Ha? Sa 20 megahertz, ilang resource block? 100 scheduling blocks in 20 megahertz. So, 100 times 1.008 Mbps is 100 Mbps per antena. And then, gagamitan natin ng ng technology, antenna technology, na 4 by 4 MIMO, 4 by 4 MIMO times 403 Mbps. So, this is the maximum theoretical throughput ng 20 megahertz 4x4 MIMO and 64 QAM. Ito lang ang nagbibigta dyan. Ha? Ang nagdidigta dyan ay bandwidth. Ang, ang sagot lagi sa in interview <laughs> o sa anumang question. Anong nagdidigta sa peak rate o downlink peak rate or uplink peak rate ng LTE? Number one is the bandwidth. Mas malaki ang bandwidth. Mas malaki ang bandwidth. Mas malaki ang, ang potential na mas mataas ang throughput ko. Next. Modulation. Modulation. Modulation is kung kaya ko ng 64 kwam, mas maganda. Kung meron akong 256 kwam, mas maganda. Coding rate. Coding rate. Mostly ito, tinukonsider ko as 1 or 0.75. And then, MIMO technology. Antenna technology. Kung 44R or 2T, 2R or 8x8, may mo. Kaya, yeah, yung apat na yan. Ito lang. Tatandaan natin. Yung apat na yan na mag -isugma. So, kapag ka meron kang 20 MHz na bandwidth, yan ang capability niya. Pero, itong 403, syempre, hindi siya, ano, hindi siya... <laughs> Hindi siya ganun. Hindi siya. Theoretical lang yan. So, it times mo siya ng mga 70%. 70% ng 403. It's around... Um, 400 times 0.7. Mga 280 Mbps. Huh? And then sa uplink, it's uh, around 75 Mbps. But syempre... Eh, hindi siya ganun ka, no? Hindi siya ganun ka ideal. Okay? Okay. Next. Okay pa ba, ba kayo? Medyo mahaba-haba na to, no? So, suro siguro mga 30 minutes na talaga. Masyado mahaba yata yung topic natin. Pero okay lang. Sige. LTE and its evolution. Tagalan natin to. So, this is the LTE evolution, no? So, kanina, nabanggit ko kanina. So, si nagsimula si basic LTE functionality sa release 8 way back 2008. So, si Release 8, in theory, 
capable of providing peak data rates up to 100 Mbps in the downlink using 2 by 2 in 20 MHz and 75 Mbps in the uplink. Latency-wise, uh, nasa 8 milliseconds ang round trip time ng in the hybrid ARQ protocol. Yan. And then, konti lang naman yung naging uh, Im uh, improvements sa release 9. Pero pinakamagandang uh, leap is yung release 10. This one, release 10. Ito yung tinatawag ating LTE Advance. One of the main targets of LTE release 10 is ensure that the LTE radio access technology is fully compliant sa IMT advanced requirements. Thus, the name LTE Advance is often used as LTE Release 10. Ayan. Release 11, um, dito napunta yung COMP, Coordinated, multi, uh, coordinated uh, Multipoint Transmission and Reception. Um, dito rin nabuo yung mga new carrier aggregation enhancement, new control channel structures like EPDCCH, and performance requirements for more advanced uh, device receivers. Release 12, natapos siya noong 2014. Um, focus siya sa mga small cells with features such as uh, dual connectivity, small cell, uh, on-off, dynamic TDD, um, uh, new scenarios with introduction to device to device communication. And then release 13 is the LTE Advanced Pro. LTE Advanced Pro um, sometimes ano to eh, tinatawag din to, sabi nila no. 4.5G sa marketing definition, marketing 4.5G so parang inanticipate yung 5G no. Ayan, so dito nabuo yung license assisted access to support unlicensed spectra. So dahil nga si kailangan natin ng na mas malaking bandwidth no, ginagamit natin yung mga unlicensed uh, band katulad ng mga Wi-Fi frequencies, pwede natin siya gamitin dito. And then, dito na nag-start yung mga improved support for machine-type communication and various enhancement in carrier aggregation. And then, release 14, ito na yung nag-start siya ng mga, natapos siya ng mga 2017. Um, example of enhancement is the operation in the unlicensed spectrum. Uh, it introduced din dito yung vehicle to vehicle, yung V to V, V to V, and vehicle to everything, V to X communication as well as wide area broadcast support. And then, ayan na, si release 15. Ito na si release 15. So, ayan yung ma journey ni LTE evolution papuntang 5G. So, currently, right now, we are on the release 15. I don't know kung na, um, wala akong balita sa release 16 kung anong status. Okay. So, that's fu that's the fundamentals of LTE. Short fundamentals of LTE. Actually, ma ma malawak yung discussion ng LTE. Um, siguro sa mga susunod is pag-usapan natin yung uh, mga resource element, mga physical physical channels ng LTE, and then puwer tayo sa LTE planning, uh, radio network design and planning, and then LTE optimization, and then LTE drive testing, and testings. Okay, uh, malapit na tayo matapos, no? Punti na lang. Tapos na natin sa 5G. So 5G is a brief introduction lang, no? So 5G. What is 5G? So 5G is uh, the fifth generation of mobile communication. So search na mga 20, yung mga discussion niya nag-start noong 2012. The term 5G used to refer to specific new 5G radio access technology. So tinatawag nga natin itong NR, new radio. Um, in the context of 5G, um, meron siyang tatlong distinctive classes na ginagawa, no? na tina-target na use cases. Una is yung EMBB, Enhanced Mobile Broadband. Ito yung mga high data rates, high traffic volumes. Next is the MMTC, the, uh, the, the Massive Machine Type Communication. And the URLLC. Hindi ito, <laughs> hindi ito ano, hindi ito yung... <laughs> 
URCC ah, hindi to suntukan. Na URLLC na tawag lagi ang pag nababanggit eh. Parang nagsusuntukan lagi ito eh. URLLC, eh, ultra reliable low latency communication. So dito um sa EMBB uh, evolution of mobile broadband straightforward evolution of mobile broadband services lang no enabling enabling larger data volumes of further enhanced user experience uh, massive machine type uh, corresponds to services that are characterized by massive number of devices paraming uh, devices na nakakonekta sa network katulad ng remote sensors actuators monitoring of various equipment yung ref mo nakakonekta sa LTE <laughs> yung yung sasakyan mo connected na sa network ayan pati yung susi nakakonekta sa network key requirements of such services include very low device consumption ito yung mga uh, low power devices no? and then itong isa dito ko interesado no sa URLLC type services envisioned to require very low latency and extremely high reliability <laughs> Dito yung sabi na mga remote surgery. Dito pumapasok yun eh. Remote surgery. Surgery. Ito yung, yung doktor mo nasa Singapore. Merong robot doon. Tapos meron dito sa Pilipinas. For example, sa Asian Hospital. Merong robot din doon. So yung doktor mo <laughs> doon gumagalaw. Tapos kinukontrol yung robot via 5G. Kaya yung high reliability at yung low latency napaka-importante. Low latency, for example, as low as 1 millisecond. Mas maganda. Kasi, just imagine, inooperahan operahan ka, no? tapos naglalag. <laughs> as sobrang bagal ng network mo, bagal nung, nung latency. Nahiwa ka na, nagdudugo ka na, di pa alam ng doktor mo. So, dito napaka-importante nung UR, LLC. Dito natin magagamit yung 5G. And then, pagdating din ng 5G, it, it has a very tight working, interworking with the evolution of LTE. So, dito na papasok si NSA, si non-standalone architecture, tsaka si standalone architecture. So, itong dalawang to, sa NSA, meron siyang tight interworking uh, conditions. Uh, and then, ano yung 5G performance target in three scenarios? So, kung ito yung mga strengths ni LTE Advance, ito si LTE Advance, right? Kung ito yung mga strengths niya, um, pagdating ng 5G, i-expand pa niya yan lalo. User experience data rates would be 100 Mbps. And then, uplink is 50 Mbps. Spectral efficiency would be 3 times. Mobility up to 500 kilometers per hour. Latency. Control plane is in 10 milliseconds. User plane in AMBB, 4 milliseconds. User plane in URLLC is 1 millisecond. So, connection number density is 1 million devices per square kilometer. Network energy efficiency is 100 times compared to ITU. And then, traffic density is 10 Mbps per square meter. Peak data rate up to 20 gigabit per second. Uplink is 10 gigabit per second. Now, tignan natin yung strength ni ni 5G dito. No? So, dito siya. Yung URLLCC dito, kailangan. Ito yung mga connected vehicles, like yung driveless car, na syempre nagdadrive ka. No? And then, latency. Connection of number of users, some machine type communication, uh, massive machine type communications, and then itong EMBB, dito ang makikinabang niyan lahat. Ayan. So, ayan yung mga performance target in three scenarios. 20 times LTE cell capacity, 10 times user experience, and, and milliseconds level air interface delay. So, makikita natin yung pagating ng ano, implementation. Magaganda pa ngayon pakinggan eh pero pagdating na implementation makikita natin, no? Tingnan natin pagdating ng oras, ano talagang performance niya. 3GPP timeline um, 2016 release 14, nagsimula yung studies. Now 2017 20 uh, 2018 first non standalone NR. And then by end of 2018 or ah, end of 2018 and 2019 first standalone NR and then by 2020 nalabas yung NR Release 17. Okay. 
spectrum ano yung spectrum niya so dalawang spectrum major spectrum niya nasabi natin yung FR1 yung frequency range 1 is from 0.45 gigahertz that means 450 megahertz to 6,000 megahertz FR1 so yung mga LTE 450 LTE 850 meron pa rin siyang pag-asa magamit ng pwede ma-reform and then yung FR2 24.25 gigahertz and then 52.6 gigahertz Tanong, uh, Chard, meron bang frequency rin sa 6 pabuntang 24? Sa ngayon, wala. Wala pa ngayon, no? 6 GHz pabuntang 24. Ito pa lang yung range na sineset nila. 0.45 to 6 GHz. So, lahat ng mga frequencies dito, up to 6 GHz, mainly paired spectrum, meaning FDD. No? And then, mula dito pataas, malamang to is TDD. Malamang, ha? Mainly. So, di natin alam kung paano nila i-implement. So, ito yung 5G spectrum na mangyayari. So, ayun yung ating napag-usapan ngayon. So, by susunod siguro na discussions, um, pag-usapan natin, hindi ko alam kasi kung magpo-focus tayo sa LTE. Magpapakabihasa tayo sa LTE para mas maging prepared tayo pagdating ng 5G. Pero unti-unti natin yung 5G um, 5G discussion. So susunod siguro mag-focus tayo sa 5G. And then paunti-unti pa sulpot-sulpot meron tayo 4G LTE, no? So so far uh, yun lang kaya kong i-share ngayon sa inyo dahil almost 1 hour na tayo so inano ko lang yung 1 hour um, allotment na time para sa atin so by the next uh, session I will be announcing a next session baka magsama ako ng ano magsasama ako ng mga guests dito mga ibang expert na tutulong sa akin para mapalago natin itong community ng RF Engineer Pilipinas so marami tayong mga kaibigan na gusto mag-share din ng knowledge so Meron tayong mga kaibigan sa drive testing. Meron tayong mga kaibigan sa optimization pagdating ng LTE. Meron tayong mga kaibigan sa simulation, planning tools. Meron tayong mga kaibigan sa core network. Meron tayong mga kaibigan pagdating sa mobile devices. Ayan. At meron ako isang kaibigan na napakagaling gumawa ng tools. So napaka-importante sa mga RF planner sa mga optimization. So, gumagawa siya ng mga tools, mga macros, ng mga programs para mapabilis yung processing ng data. So, one time in the future, invite natin sila. So, sagot tayo ng may mga tanong dito. So, meron pa tayong, siguro magalat tayo ng mga 5 minutes. Um, pwede pa kaya mapanood? <laughs> Oh, lalo ko pwede mapanood to kasi mapapost to after ng ng session. Um ma-discuss din kaya yung mga SGSN or GGSN. Um uh, NAPS uh, gawa tayo ng gagawa ako ng way no. Titingnan natin kung meron tayong resource kasi hindi ako expert pagdating sa SGSN at GGSN. Mostly on the radio uh, ang expertise ko. Um Pwede kaya mapanood to mamaya? Okay, yes. Pwede pa mapanood. Uh, tanong ni Lemwell, sa Richard, related pa ba sa LTE yung 5CC or introductory na sa 5G? 5C, 5CC is introduced uh, release 13. <coughs> ah, no, release 10. 5CC, carrier aggregation, right? Actually, si release 13 is up to 32CC, Lemwell. So... Si Release 13, yan, ito yung naging basis ni 5G para magkaroon siya ng, um, ng ganun din. Pero si 5G si Release 10 na, na ilabas na yan. Ask ko lang po, driveless ba ang future ng RF optimization like yung discovery ni Huawei? Well, yun ang yun target nila gawin. Ano? Pero hindi pa kasi ako na, hindi ko pa nakikita yung full-blown uh, driveless uh, driveless drive test. 
So tingnan natin in the future kung anong pwede nilang gawin. Kasi ngayon via MR lalo na ngayon kung wala kung kulang yung mga subs- kung konti lang yung subscribers doon. So wala kang MR, ay yung measurement reports na makukuha. So unless puntahan mo talaga yung site. Pero tingnan natin in the future anong anong innovations ang kaya gawin ni nila vendors kagaya ni Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE. Uh, tanong niya no, sana ma-save to self driving niya ko. Oh, ingat sa pag-drive. Uh, JM. And then thanks sir. Uh, Daniel Andrada, thank you. Ayos to sir. Uh, Lemuel yan. Noted sir. Richard Machas, thank you. Ah, okay. So, kung meron kayong mga tanong, just uh, put it in here in the comments. So, kapag uh, may time ako mamaya, gugutom na ako eh. Kakain muna ako. Um... Sagutin ko kung kaya. And then, stay tuned sa ating mga discussions dito sa group. And then, kung meron kayong mga kaibigan na gustong matuto ng RF engineer dito sa Pilipinas o dyan sa Pilipinas, uh, invite sila mag-join dito sa group natin para matuto sila ng mga free sessions like this. Uh, so, matuturoan kayo ng mga practical applications, um, Um, best practices na nakikita namin sa iba't ibang uh, iba't ibang panig ng mundo at iba't ibang operator sa Pilipinas. So siguro ilang muna. So for now, uh, maraming salamat sa time and then thank you for those na nagstay uh, sa entire session and then thank you uh, very much. I'll see you again.